ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನ ಹಾಗೂ ಮುಷ್ಕರ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನೌಕರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಇದರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರು ತಾವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮರವಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಉಡುಪಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕಿಣಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತೇನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಮುಷ್ಕರ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿಂಸ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಷ್ಟೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಲೀನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೌಕರರ ಏನು ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಥವಾ ಮುಷ್ಕರ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಸರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ಗಿಂತ ಈ ವಿಲೀನಕರಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮರ್ಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳ ಪಾಡು ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಈ ವಿಲೀನಕರಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಡ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನೇಕಲ್ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಜಾ ಮ ಎಲ್ಲ ಒ ಮರ್ಜರ್ ಆಗುವಾಗ ಡಾಟಾ ಮರ್ಜರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕು ಐದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ಉದ್ಭವಿಸ್ತವೆ ವಿಲೀನಕರಣ ಆಗುವಾಗಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈಗ ಆಗಿರುವ ವಿಲೀನಕರಣದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಹೋದ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದ
ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ಅದು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ತೋರ್ಬೋದು ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕಷ್ಟದ ಕಡಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಹೇಳೋ ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿ ವಿಲೀನಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಳ ಪರ್ಪಸ್ ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅದು ಲೋಕೋಪಯೋಗ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ನಿಮ್ಮಳ ಲಾಭ ನಾನೂರೈವತ್ತು ಮುಳ್ಳ ಲಾಭ ಲಾಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಲನ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಬಿನಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಇಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗ ಇಲಾಖೆ ಇದ್ದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಇಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಪರ್ಪಸ್ ಅದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಂದರ್ಸ ಮುಂದರ್ಸ ಮುಂದರ್ಸೋದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಲಾಭವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸರಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇ ಕೇವಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಆಯ್ತಂತೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಲಾಭ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜನರಲ್ ಲೂಟು ಅಂತದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ ಜನರು ಅನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಇರುವ ಈ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಎ ಟಿ ಎಮ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಮೊದಲು ದುಡ್ಡನ್ನು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆವು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜನರನ್ನ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ದಿನದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ನಾನು ದುಡಿಮೆಗಾರ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಗಂಟೆ ದುಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳಿ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಗೆ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಸುಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಇಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಗಂಟೆ ಮನೆ ಕೇಮ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೌಕರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪರ್ಪಸ್ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದವ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇವರು ಅಕೌಂಟ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ಲಿ ಕೂತರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಮೆಣಸು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಲೀನ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ 
ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಲೀನಕರಣದ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಷ್ಕರ ಹೂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕನಸು ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಏನೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಡ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೇ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಅನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದರು ಬೇಡ ಈಗ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂದರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೌಕರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ವೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಇರೋದು ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಫರ್ ಆದವನೆಯ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಾವೇನು ಅನಿಸ್ತೀವಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಮೋದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತ್ರೀಸ್ತರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ವಿಲೀನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತೇಳಿ ಉದ್ದೇಶ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನಾದರೆ ಈಗ ಇವರು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಯಾರು ಏನು ಲಾಭ ಐತೆ ಹೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸಸ್ಸು ಒಂದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್
ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಮರ್ಜರಿಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿಕನೇರ್ ಜೈಪುರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇ ಇದೆ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾಕಲ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಐಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಲೀನೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ತಾವು ಹೇಳೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂತ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ಡಾಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರುವಾಗ ಯಾವ ಆಫೀಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಂಧಗಳಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮಗು ಮನೇಲಿ ಆಟ ಆಡೋ ಮಗು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭದ ಕಾರ ಆಡ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವ ಏಜಿನ ಅವರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ವಿಲೀನದಿಂದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಲ್ತು ಮುಗಿತು ನಾಳೆ ಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಿಲ ವಿಲೀನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ನೌಕರಿ ಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೌಕರಿ ಬದ್ಧತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಿಲೀನ ಆಗೋದಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಳಿತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಒಳ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು ಆದಿಡ್ಬೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆದಿಡ್ಬೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಎಂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ನಾನು ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ನಿಯರ್ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಉಡುಪಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ರಷ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಜನಗಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಜನ ಸಮಯ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ನಾನು ಆ ಹ್ಯಾವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಸೊ ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ದುಬಾಯ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಸರ್ ಉದಯ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ ಕೊಡ್ತದ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿವಸದ ಮುಷ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಇಂತ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆನು ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆನು ನಾವು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೌಕರರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉದಯ ಅವರೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡೀ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಂದ ಏನೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಾರಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹಕ್ಕು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 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 ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಏನಿದು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸರ್ ಆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಚರ್ಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನ ಮುಷ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅತಿ ಬಹಳ ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥವರು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮರವಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕಿಣಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಜೊತೆ ಕಿಣಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕಿಣಿಯವರ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ವೀಕ್ಷಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಿದು ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಎನ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಸೆಟ್ ಅಂತ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಅವ್ರು ಅದೀಗ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ವೀಕ್ಷಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಮರ್ಜಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪೂಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅದೇ ಇಶ್ಯೂ ಅದೇ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನ ಮರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಂಟಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದಿರಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅದಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅದು ಮುಖ್ಯ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎನ್ ಪಿ ಎ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸುಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಎಜ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ 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 ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಆರ್ಡಿನರಿ ಏನುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತದ ಮಾರಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಜನರ ಮನದೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈಗ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಚಿನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗುಂಟು ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪುನಃ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೇ ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತವರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇದು ಮೊದಲ ಆಟ ಯಾಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜನರು ಪುನಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಈಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆ ಮೋದಿ ಅವರು ಜನ್ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಆ ಜನ್ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹ
ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಹಣ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಜನರ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡಿನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮೊನ್ನೆ ತಿಂದ್ರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂದ ಅವ ಎಷ್ಟು ತಿಂದ ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನೆಟ್ಟೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಅವರು ಅರ್ಧ ಇವರು ಅಂತ ಏನೇನು ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನವರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇವರು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಎ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರೊವಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಲ ರಿಕವರಿ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 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 ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಏನು ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಎಜ್ ಬ್ಲೇಡು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ರಿಕವರಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ರಿಕವರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಪಾಲಿಸಿಗಳು ರಿಕವರಿ ಆದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಅದೊಂದು ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಾಲದಿಂದಲೇ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ನೀವು ಮರ್ಜು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಥರದ ಇದು ಅಮೌಂಟು ಎನ್ ಪಿ ಎಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅನ್ಪ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಈಗ ದೇನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅವರು ಇವರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಈ ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರು ಸರಿಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೂರು ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾನೂನುಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ನೌಕರ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ವಾ ಈಗ ಇವರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ನೌಕರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ತನ
ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನ್ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಬರುವಾಗ ಆವಾಗ ಇವತ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಡ್ ಸೇರಿಸಿರ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆವಾಗ ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರೀಗ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಕಾ ಎಜೆಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲಪ್ರದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರ ಈ ಮರ್ಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕೂಡ ಜನ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರೊಬ್ಬರು ಆಗ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಮಾತಾಡಿದರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಐ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಜನರ ಕೈಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಜನರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಜನರ ಕೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮನಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಆವಾಗ ಜನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರಶ್ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈ ಥರ ರಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಖಾಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಈಗ ಬರುವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಅಂದವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಆಗ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಇವರಿಗೆ ಎ ಟಿ ಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮರ್ಜಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿದೆ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೂಡ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಇಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಂಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ
ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತೋರಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಅದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮುಖ ಎತ್ತಿ ಕೂಡ ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆನ್ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮರ್ಜು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ತಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿರಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅಂದರೆ ಈಗ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪರಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಅದು ಒನ್ ಆರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬಾರದಿದ್ದವರು ಅಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ರೀಜನಲ್ ವೈಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂಥವರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಇದು ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಾಫಿಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಈಗ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒತ್ತಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಷ್ಕರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಏನು ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮರ್ಜರ್ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳದ್ದು ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇದು ಆಗದೇ ಇರೋದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಥವಾ ನೌಕರರು ವೇ ತಮ್ಮ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಬ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಈ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ
ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಇವ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ ನೀನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ್ ನೀನು ಸರ್ಕಾರ ಏನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀನು ಅವನ ನೌಕರ ಹಾಗೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಪಿಟ್ಟುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರ ನೇಚರ್ ಅದು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ನಾನು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿ ಹೋದ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಮುಖ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅದು ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ದೂಷಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಗರ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಸೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಆವಾಗೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಆರುನೂರು ಶಾಖೆಗಳು ಈಗ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಮರ್ಜಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆರುನೂರು ಶಾಖೆ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಯೂನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವೇ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಮೊದಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಏನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಯ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತೂ ಖಚಿತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಅದರ ನಂತರ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಪುನಃ ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿಯೋದು ಖಂಡಿತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನದು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಸರ್ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಮಗು ಅಳದೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ನಿಯಮ ನೀವು ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋ ನಾನು ಹೋರಾಟಗಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗೋರಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಾಲೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಅಕ್ಕಿ ತರೋರು ಇರ್
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಂಗ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತುರ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಮರವಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾರ ಅವರು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಒಬ್ಬರು ಮುಖಂಡರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕಿಣಿ ಅವರು ಇವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂ